বাহাদুর বাহাদুর এখন গেটটা বন্ধ করে রেখো দুপুরবেলা কাউকে ঢুকতে দেবে না নমিতা হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বান্টির পাশে থাকো এখন নিচে তোমার আসার দরকার নেই আমি এখানে আছি বান্টি জাগলে আমাকে ডেকো এখন উপরে যাচ্ছি না বাবা যা গরম পড়েছে হাজার এসিতেও ওপরটা ঠান্ডা হয় না নিচের তলাটা বেশ ঠান্ডা আর দুপুরে লাইব্রেরি রুমটা যে কি ভালো এখানেই থাকি আহ খুব আরাম লাগছে হুম ব্যাস বই পড়তে পড়তে একটা ঘুম লাগাই ছেলেটার পরশু দিন থেকে জ্বর যদিও ওর সঙ্গে আয়া আছে চব্বিশ ঘন্টা ও তো চিন্তা হয় আমার ইচ্ছা হয় রাত্রিরে বান্টির কাছে শুতে কিন্তু কি করব ওর বাবা যে পছন্দ করে না বলে বাচ্চা কাছে থাকলে ঘুমের ডিস্টার্ব হয় তাই কি আর করব তবে এ বাড়িতে বাচ্চারা খুব লক্ষ্মী বাবা মাকে ডিস্টার্ব করেই না আয়া মেসির কাছে থাকতে থাকতেই ওরা অভ্যস্ত না একটু শুয়ে নি এ আবার কি বাহাদুরকে বললাম গেট বন্ধ রাখতে তবে কি বাহাদুরই এলো উফ পারি না বাবা চার চারটে কাজের লোকের একটাও নিচে নেই কি ব্যাপার বাহাদুর কি ব্যাপার আপনি কাকে চান বিশেষ কাউকে নয় মানে যে কেউ হলেই হবে কথাটা বুঝলাম না আপনি কি কিছু বিক্রি করতে এসেছেন দেন আই এম সরি আমি বাড়ির দরজা থেকে আসলে কিছু কিনি না আপনি আসতে পারেন সরি না না ম্যাডাম ম্যাডাম সরি হবার কিছু নেই আপনার অসুবিধে হলে আপনি নেবেনই বা কেন আসলে এই প্রোডাক্টটা না নতুন লঞ্চ হয়েছে কাপড় কাচার সাবান হাজারটা ডিসকাউন্টও আছে এছাড়া বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রিও আছে যদি দেখতে চান তাহলে আমি দেখাতে পারি আসলে আজ আমার এদিকটাতেই ডিউটি পড়েছে তো হুম বুঝতে পারছি কিন্তু আপনাকে তো বললাম যে আমি কিছু নেব না হুম আপনি এবার আসতে পারেন ঠিক 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 আছে ঠিক আছে ম্যাডাম আমি যাচ্ছি ম্যাডাম হুম আমাকে আমাকে একটু আমাকে একটু জল দেবেন আসলে আসলে আজ এত গরম পড়েছে না সঙ্গে জলের বোতলটা না একেবারে একেবারে আগুন হয়ে গেছে আর বড্ড তেষ্টা পেয়েছে ম্যাডাম হ্যাঁ এ এই তো এখানেই আছে দিচ্ছি 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 আপনি বসুন 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 হ্যাঁ না জলটা দিলেই হবে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আসি হ্যাঁ আসি দাঁড়ান তো দাঁড়ান আপনি আচ্ছা আপনি কে বলুন তো মানে মানে আমার আমার খুব চেনা চেনা লাগছে না 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 ম্যাডাম আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে আপনি কোথা ভুল করছেন আমি আসি হ্যাঁ ম্যাডাম একটু দাঁড়ান প্লিজ আচ্ছা আচ্ছা আপনার ঘাড়ের কাছে কি একটা বড় জরুল আছে আছে কেন বলুন তো আপনি কি বেথুন স্কুলে পড়েছেন নব্বইতে 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 পাশ করে বেথুন স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তাই আপনি কি পড়না মজুমদার হ্যাঁ রে আমি পর্ণা মজুমদার আমাকে আমাকে তো চিনতে পারবি না আমি মিথ্যা রে মিথ্যা 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 চৌধুরী কি রে চুপ করে আছিস কেন চিনতে পারছিস না আমাকে চিনতে তো পেরেছি প্রথমেই কিন্তু চিনতে চাইছি না রে আচ্ছা তুই আগে আগে আমার কাছে এসে বস তো বস 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 আরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন বস না বাবা বস বস এবার বলতো কেন চিনতে চাইছিলি না 
কারণ চিনতে পারলে তুই তো এক্ষুনি আমার কাছ থেকে আমার সব কটা সাবানের প্যাকেট কিনে নিবি তাই না নেবই তো নেবই তো এ আর নতুন কথা কি তুই তোর ওই ব্যাগে যা আছে সব আমাকে দিয়ে দে পর না সব না রে না তা আমি দেব না কারণ আমি তো জানি এগুলো তোর কোনো দরকারে লাগবে না শুধু 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 আমাকে দয়া দেখাস আমার আমার সহ্য হবে না রে তুই ঠিক এক রকম আছিস এই তোকে আমরা কি বলে ডাকতাম মনে আছে আছে বই কি ডাটিয়াল পড় না ইগোইস্ট পড় না আর কিছু তো নেই আমার শুধু ওই ডাঁটটাই তো সম্বল যাকে 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 ও সব কথা এবার বল তো তোর কথা বল এই সবান বেচার অবস্থায় এলি কি করে তুই তো লেখাপড়ায় ভালো ছিলি তুই তো এম এ পাশ করেছিলি আমার তো আসলে আমার তো আগেই বিয়ে হয়ে গেছে না আরে তোর তো কুশলের কুশল সেনের সাথে বিয়ে হয়েছে তাই না আরে আমি তো ওকে চিনতাম না বন্ধুদের থেকে শুনেছি কেমন তো শ্বশুর বাড়ি রে কেমন ঘর সংসার করছিস আরে বাচ্চা কাছে বল বল বাবা উফ উফ মিত্রা এক নিঃশ্বাসে কথা বলাটা তোর আর তোর আর গেল না একটু দম নে দম নে তারপর বলছি বলছি শ্বশুর বাড়ি একটা ছিল এখন নেই বড় একটা ছিল বুঝলি এখন নেই না না মারা যায়নি মারা যায়নি বেঁচে বত্তেই আছে ভালোভাবেই আছে তবে তবে আমি সেখানে নেই মানে আর একটু জল দিবি জল দিবি মিত্রা আরে মানে সেরকম কিছু না মানে মানে আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে ছাড়া ছাড়ি শ্রীযুক্ত বাবু কুশল সেন অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে বিচ্ছেদটি ঘটিয়েছেন কি বলছিস পর না আরে আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না বোঝার কিছু নেই যাগে আমি চললাম রে আমার অনেক কাজ আছে বুঝলি অনেকগুলো বাড়ি ভিজিট করতে হবে না কোথাও যেতে হবে না মিত্রা আরে তুই কি ভাবছিস এতদিন পর স্কুলের বন্ধু দেখা পেয়ে এত সহজে ছেড়ে দেব না হবে না এখন তুই কোথাও যাবি দেখো কাণ্ড এটা কিন্তু বন্ধ ছেলে মানুষই হয়ে যাচ্ছে মিত্রা না হয় একটু ছেলে মানুষই হলাম আরে সে সুযোগ তো আর নেই রে কবেই হারিয়ে গেছে আচ্ছা বেশ ঠিক আছে এই এই বসলাম গ্যাট হয়ে বল বল মিত্রা কি বলবি কি তোর জিজ্ঞাসা করার আছে বল সব কিছু বল সব আসলে বেথুন কলেজের পর্ণা মজুমদারের সঙ্গে আরে তোকে মেলাতে পাচ্ছি না তো এই পর্ণাকে মেলাতে পাচ্ছি না কেন কেন এত চেঞ্জ সেই ভীষণ ভালো কবিতা বলা দারুণ নাটক করা এতগুলো বছর কি এক নিমেষে চলে যায় বল না বল না তা হয়তো যায় না কিন্তু আরো অনেক কিছু আছে জানিস যা যা এক নিমেষে চলে যায় মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায় সব যেমন যেমন এই ধর না কুশলের সঙ্গে প্রেমের তিনটে বছর তখন তো বিয়েই হয়নি নিমেষে নিমেষে পুড়িয়ে গেল জানিস কফি হাউসের আড্ডা একাডেমির নাটক নন্দনের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সব সব শেষ হয়ে যায় ধুয়ে মুছে যায় একেবারে কিন্তু কেন যায় রে এই রিলেশন এতটা খারাপ অবস্থায় চলে গেল কেন যে ডিভোর্স করতে হলো ছাড়া ছাড়ি আরে তুই তো ভালোবাসার বিয়ে তাই তো হয় রে মিত্রা যেখানে আগে ভালোবাসা 
পরে বিয়ে সেখানে ভালোবাসাটাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায় আর বিয়ে আগে ভালোবাসা পরে হলে তবুও তবুও সম্পর্কটা কিছুদিনের জন্য থাকে জানিস বা আমি তো আমি তো বাবা মা দাদা সবার সঙ্গে ঝগড়া করে সবার অমতে কুশলকে বিয়ে করেছিলাম যখন ওর শেষের কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে অমিতর কথা শুনলাম মনে হলো জানিস মনে হলো মনে হলো আমি তো লাবণ্য আর এই এই তো এই তো আমার অমিত এখন ভাবলে খুব অবাক লাগে জানিস লাচ্চাও হয় কুশলের কথায় মনে হয়েছিল আমি ছাড়া ওর পৃথিবীটা একেবারে অন্ধকার অতএব চট জলদি বিয়ে আরে আমি তো তখন বিয়ে হয়ে বেঙ্গালুরুতে ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তাই জানিও না কিছু রে তারপর তারপর আর কে ছিলেন তো শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুরবাড়িতে দেওর না 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 শুধু শুধু শাশুড়ি মানুষটা মন্দ নন জানিস তবে তবে ওই ছেলের প্রতাপের কাছে সর্বদাই মিয়মান হয়ে থাকে এই পর্ণা পর্ণা বলছি রে এতদিন পর দেখা হলো সুচিতা নন্দিনীকে ফোন করে ডেকে নেব ওরে কাছেই থাকে রে এই যে এই কমপ্লেক্স এতেই থাকে না না মানে তার মানে ওরাও ওরাও তাহলে বড় লোকের বউ না না রে ডাকিস না ওরা আমায় দেখলে খুব দয়া করবে দয়া দেখাবে আহু করবে তোর মতো সব জিনিসগুলো কিনে নেবে কিন্তু আমি তো তা সহ্য করতে পারবো না বল ডাকিস ডাকিস না থাক তোর সঙ্গে যখন দেখা হবো হয়েই গেল তখন তখন তোর সঙ্গেই কথা বলি না তোর সঙ্গেই কথা বলি ঠিক আছে তাই বল হ্যাঁ হ্যাঁ বিয়েটা তো জানলাম কিন্তু ছাড়াছাড়ি এত সহজে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় সহজে সহজে হয়েছে তোকে কে বলল বিয়ে ফুলসজ্জা এসব সব ঝামেলা মিটে যাবার দুদিন পর থেকেই জানিস তো মনে হচ্ছিল কুশল যেন কেমন একটু কেমন একটু অন্য মনস্ক জিজ্ঞেস করলেই বলতো কই কিছু হয়নি তো আমি না সেই কথাটা বিশ্বাস করতে চাইতাম কিন্তু পারতাম না বুঝতে পারতাম বুঝতে পারতাম জানিস কুশল কুশল কিছু একটা লুকোচ্ছে কিছু একটা সত্য বিয়ে হওয়ার সঙ্গে 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 বুঝতে পারি হ্যাঁ 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 প্রায় 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 সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আগে তো ধর আগে তো যখনই নাটকের শো থাকতো বিয়ের আগে ধর তখনই তো সঙ্গে যেতাম কিন্তু বিয়ের পর থেকে না আর সঙ্গে নিতে চাইত না বললেই বলতো রোজ রোজ একই নাটক আবার দেখার কি আছে হ্যাঁ আরে ও তো রোজ একই নাটকে অভিনয় করছে আর দেখলেই দোষ হ্যাঁ তারপর মাস ছয়েক বুঝলি মাস ছয়েক যাবার পর একদিন আমায় বলল আজ বাড়ি ফিরতে পারবো না দুর্গাপুরে শো আছে কাল ওখান থেকে অফিস করে বাড়ি ফিরব তো আমি যথারীতি জিজ্ঞেস করলাম যে আমি একা একা বাড়িতে কি করব। আমিও যাই না তোমার সঙ্গে কথাটা শোনা মাত্র ও এমন রিয়াক্ট করলো মিত্রা তোকে বলতে পারবো না মনে হলো ওর মুখটা দেখে ওর মুখটা দেখে মনে হলো পৃথিবীর সব থেকে খারাপ শব্দটা আমার মুখ থেকে বোধ উচ্চারিত হয়েছে স্পষ্ট বলে দিল আমি ওর সঙ্গে থাকলে ওর ওর অসুবিধে হয় ব্যাস আমিও তো পর্ণা মজুমদার বল আমিও তো পর্ণা যার কাছে প্রেস্টিজ নামক বস্তুটির দাম সবচেয়ে বেশি সেই আমিও আমিও ওকে বলে দিলাম আমিও বলে দিলাম ঠিক আছে আর কখনো যাব না তোমার সঙ্গে তারপরেই তো ঘটল সেই চমকপ্রদ চমকপ্রদ ঘটনা মানে কি ঘটনা ও তো বেরিয়ে গেল বুঝলি বলে টলে আমিও অফিসে গেলাম তা সেদিন বন্ধুরা সবাই ধরেছে আইনক্সে সিনেমা দেখতে যাবে তারপর চার বন্ধু খুব মনোযোগ দিয়ে সিনেমা দেখছি ইন্টারভ্যালে ওরা 
বন্ধুগুলো টয়লেটে গেছে আমি বসেছিলাম হঠাৎ মনে হলো ওখানে ওখানে কুশল বসে আছে না আমার আমার সামনের আমার সামনের চার পাঁচটা রো আগে একেবারে কোনা কোনার দিকে কোনার দিকে দুটো সিটে কুশল আর একটা মেয়ে বসে আছে যথাসম্ভব কাছাকাছি মানে যথাসম্ভব মানে যথার্থই যথাসম্ভব আর কি তারপরে তারপরে আর সিনেমাটা দেখা হলো না জানিস ওদেরকেই দেখছিলাম ওদেরকে বান্ধবীরা কিছু বুঝতে পারেনি ওরা কিছু বুঝতে পারেনি তারপরে তারপরে আমরা বাড়ি চলে এলাম পুলিশ কে রে দাঁড়া দাঁড়া এখুনি অত অবাক হসনি নাটক তো এখুনি শেষ নয় হ্যাঁ বাড়ি ফিরে বাড়ি ফিরে ওর মোবাইলে ফোন করলাম সেটা সুইচ অফ ওদের পরিচালককে ফোন করে বললাম কুশালকে একটু দিন না উনি বললেন কুশাল তো এখানে আসেনি হয়তো কোথাও গেছে চিন্তা করো না ঠিক চলে আসবে হ্যাঁ আসবে সে তো আমিও জানি কিন্তু সাহস করে আর দুর্গাপুরের কথাটা ওটা আর জিজ্ঞেস করতে পারলাম না পরে বাড়ি এসে কি বললো ও কিছু বলবার আগেই আমি জিজ্ঞেস করলাম জানিস শো কেমন হলো ও আমার দিকে না তাকিয়েই বললো ভালো খুব ভালো ব্যাস মিথ্যে তো কনফার্মড কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ওনা বুঝতে পেরেছিল জানি সুশাল বুঝতে পারছিল আমি ওকে আমি ওকে কোনো একটা কারণে সন্দেহ করছি তাই আমাকেও অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছিল ধীরে ধীরে জানলাম ধীরে ধীরে ওই যে ওই মেয়েটি ওই মেয়েটি রে ওই মেয়েটির সঙ্গে ওর অনেক দিনের রিলেশন ওরা একসঙ্গে নাটক করে সিরিয়ালও নাকি করেছে কুশালের বউ আছে কি নেই সে নিয়ে মেয়েটির কোনো মাথা ব্যথা নেই কিন্তু ডিভোর্স সেটা তো আর এক কথায় হয় না না তা হয়তো হয় না কিন্তু কি জানিস তো প্রস্তুতিটা চলছিল দুজনেরই মনে মনে একদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে ওকে সেই খবরটা দিলাম ভাবলাম এই খবরে একটা পরিবর্তন ওর নিশ্চয়ই হবে হ্যাঁ কি 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 খবর কি খবর ওকে বললাম জানিস যে তোমাকে তো তোমাকে তো আসল খবরটাই দেওয়া হয়নি আজ ডাক্তার মন্ডলের কাছে গেছিলাম ও আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কেন শরীর টরি খারাপ নাকি আমি আমি না আমি খুব খুশি হয়ে বললাম জানিস না না শরীর খুব ভালো ভীষণ ভালো আমি 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 কনসিভ করেছি তিন মাস মা তাই ও না ও গম্ভীর হয়ে আমার মুখের দিকে চুপ করে খানিক্ষণ তাকিয়ে রইল হ্যাঁ তারপর চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলল এখুনি ঝামেলা টামেলা জড়ানো তোমার ঠিক হয়নি এরকম একটা এরকম একটা বোকার মতো কাজ তুমি করলে কি করে হ্যাঁ ঝামেলা ও ঝামেলা বলল হুম হ্যাঁ হ্যাঁ ঝামেলা এক্সাক্টলি দিস ওয়ার্ড ঝামেলা তারপর তারপর কি বলল অ্যাভোর্ড করাতে বললো হ্যাঁ তাই বললো আমি বললাম তোমার তোমার ভালো লাগছে না উত্তরেও বললো নাটক করো না তো এটা আমার খুব আশ্চর্য লাগে রে যারা নিজেরাই নাটকের লোক তারাই অন্যকে বলে নাটক করো না তার মানে ওরা জানে যে নাটক করাটা খুব খারাপ তাই না আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তোমরা নিজেরাই বা নাটক করো কেন 
বলো এইটা তুই এইটা তুই একেবারে ঠিক বলেছিস জানিস মুখে খুব বড় বড় কথা নাটক আমার জীবন নাটক আমার প্রাণ নাটক ছাড়া আমি বাঁচব না আমার নিঃশ্বাসে নাটক বিশ্বাসে নাটক যত সব ফালতু কথা পছন্দ মতো কথা না শুনলেই বলবে নাটক করো না তো আচ্ছা তারপর তারপর কি হলো দুদিন পর বুঝলি ঠিক দুদিন পরে ও যখন অফিস থেকে ফিরল আমি দরজাটা খুলেছি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললাম কিছু নাম ঠিক করলে ওনা আমার দিকে একটু তাকিয়ে এক ঝটকায় আমাকে সরিয়ে দিয়ে বলো ন্যাকামি করো না বলেই সোজা ওপরে উঠে গেল একবার একবার তাকিয়েও দেখল না তাকিয়ে দেখল না যে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে আমি তখন আমি তখন শেষ ল্যান্ডিং এ চলে গেছি সর্বনাশ তুই ওই অবস্থায় পড়ে গেলি পড়তে পড়তে বললাম না রে সোনা এ যাত্রায় আর তোর নাম রাখতে পারলাম না কি হলো মিত্রা তুই চুপ করে গেলি কেন দেখতে পেলি না ওকে একটু জলেও পেলি না ভালোই তো হয়েছে বল ভালোই তো হয়েছে এরকম একটা এরকম একটা বঞ্চনার সংসারে ওকে জন্ম নিতে হয়নি জন্ম নিতে হয়নি প্রায় দু মাস নার্সিং হোমে ভর্তি ছিলাম পুলিশ এসে যখন জিজ্ঞেস করেছিল তখন তখন ভেবেছিলাম জানিস তো বলে দি বলে দি যে কুশালি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে কিন্তু পরে ভাবলাম পরে ভাবলাম এটাতে बड्ड कान्ना तो तक तक एका नार्सिंग होम बेडे शुए तो আমি কেঁদেছি একা একা খুব কেঁদেছি জানিস সেই না দেখা বাচ্চাটাকে বলেছিলাম দিতে পারলাম না সোনা তোকে আমি কোন নাম দিতে পারলাম না এত হাজার হাজার নাম যে দুজনে বেঁচেছিলাম বিয়ের আগে থেকে তার এক সামনের জন্মে সামনের জন্মে সামনের জন্মে যদি তোর সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তাহলে খুব সুন্দর একটা খুব সুন্দর একটা নাম দেবো তোকে दूदिन बुजल दादा दादा पचंद करा जानिस दादार अपमान बोले मन हम শ্বশুর বাড়ি বাপের বাড়ি সকলেই টাকা দিতে চেয়েছিল 
कारोदिन दया ने तब तब एक कथा भेबे आनंद है आनंद है जान आनंद है कुशल के श्रीजुक्त बाबू कुशल सें के दया 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 अहंकारी पढ़ना इगोईस्ट पढ़ना तर कथा तोर कथा डाँटी हाल पढ़ना एक जल दे तो जल दे खूब बड़ लोक बाड़ी बो खाई दाई सजे नियम मत से हाथ मानुष हेला विछन थार्ड पार्टी पचंद करे तर घुम डिस्टार्ब है त बेचे जोर गल दाम कत धने कथा लुकिए लुकिए उचू कर जीवन का सब छो हेरे 